Hey YouTube, magandang araw sa inyong lahat at nagbabalik ang inyong late boomer sneaker dad na si Duke Malikis at nandito naman tayo for another unboxing, review and on-fit looks ng what could have been the Air Jordan 1. Hindi kagaya nung mga una natin nakikita na from Nike brand Jordan, iba to. Ibahin nyo to. So, alright. So, buksan na natin. It comes with a blue box. White stripes. Uh, Adidas uh, logo. Basketball. Basketball logo here. Siguro ganito yung lumang logo ng basketball shoe before. Uh, 1984. Okay. Unbox na natin. Uh, isa siyang, hindi siya ano, yung lid top uh, box. So, ayan. Pull mo siya. Tapos, yun. Dalawa yung, ano, yung paper tissue niya. Ayan. Ayan. Unboxan natin parehas. So, konting trivia para dito sa pair na ito. It was uh, originally released noong 1984. At uh, nagkaroon ng trials para sa 72 players na kinontak ng, ng USA to play for their Olympic basketball team. So, isa si Michael Jordan sa mga naglaro noon. And then, doon sa Forum Inglewood, California, yung laro, nangyari yung laro. And ito yung suot ni Michael Jordan. Ito yung, ganito yung sapatos na suot ni Michael Jordan while he was still on his uh, junior year sa University of North Carolina. Sa mga nakapanood ng documentary series ng Netflix, which is The Last Dance, nasabi doon na ang gusto talaga ni Michael Jordan na shoe company na masign niya or magkaroon ng contract is with Adidas. Pero dahil nga doon sa, sa documentary, kung mga napanood ninyo, sinabi nung mother niya na kahit na wala kang plano na isign, i-entertain mo pa rin yung meeting. Doon na nag-iba ang lahat. After nung meeting na yun, napapiruma na si Michael Jordan sa Nike. So, ayan. This could have been, kaya nabanggit natin na this could have been the first Adidas Air Jordan 1. Hindi yung, 19, yung Jordan 1 na 1985 uh, OGs na sinasabi natin. So pagkabukas mo ng box, mayroon itong maliit na note na to. So how, how neat naman. <laughs> Kasi andito naka-breakdown yung mga materials and yung mga technology yung ginamit para dito sa sapatos na to. For us, so for you to, for, for, for us to much easy to understand kung ano yung mga pagkaka-breakdown yung mga ginamit dito sa sapatos na to, yung technology yung ginamit nila nito noong 1984 pa. So, let's break down the shoes for you guys, kung ano yung mga nakasulat dito. So guys, for the toe box, it's a, uh, it, meron same pa rin sa mga Air Jordan 1. Perforated uh, leather siya, pero may pagka-smooth finish, kasama na pang sa may mudguard niya. And then, pakyat, dito sa may lacing system, is a uh, smooth leather din sa eyelids. And it comes with one lace lang eh. So, sorry. Ayun, oh, PE style pa ba natin to? White lace siguro ito before. I think nung na-release naman ito nung 1984, nakita ko sa mga ibang sa old pictures na white naman yung leather. Pero hindi kaga hindi hindi kagaya dito sa pair na ito na may pagka off white feel na. Napapansin naman natin sa may midsole eh. Siguro para nandun yung vintage feel kasi sa mga cutouts ng mga leather May pagka-yellowish na. I think eh, they did that on purpose. Parang nga sa medyo makalumang pakiramdam at uh, approach nung sapatos na to sa atin. OG nga eh. Now, balik tayo dun sa, sa tang niya. Sa, nasa lacing system tayo, di ba? Dito sa may tang, it's uh, made, out, made out of uh, nylon. Nylon tang siya. Medyo manipis. Buksan nga natin. Hindi ko mahatak-hatak eh. O, yan. May pagka-manipis siya. And then, sa tang tag, is yung Adidas trifoil logo. Back to back yan. Back to back. Back to back po mga kaibigan. O, pamay na lang. Nagbenta. <laughs> so for the mid panels, meron tayong tatlong stripes. Blue suede leathers yan. Magkabila, lateral and medial. Na naka-overlay sa tumbled leather. And then on top of that tumbled leather is yung tinatawag na crisscross ankle system. Yan. Yan, kung saan connected itong strap, dito sa lateral part, makikita natin yung, yung, cross, yung cross niya, cross shape. 
Pero sa medial side, hindi na. Now, naka-overlay din itong si crisscross ankle system niya sa isang, papunta sa heel part, no? Papunta tayo sa heel part na. Is isang leather, blue leather din. Tapos mayroon din naka-overlay na desaturated blue leather color. Tapos dito, yung naglalak, nag-handle dun sa strap niya to the heel part is uh, isang suede leather na naman. Naka-overlay sa isang ayan, diretso siya. Desaturated blue color. So, para dun sa alid vintage feel. So, guys, para dito sa kulay blue na to, ito ay yung tinatawag nilang Stablo Heel. This and Stablo Heel is an addition to the pre-molded nylon internal counter. Yan. Diba? Ang ibig sabihin, isa siyang tumutulong na para iwas sa pilok, iwas injury, para hindi ma-flip ma yung pa. Medyo matigas nga siya yung na plastic or rubber. So guys, for the midsole, it's an off-white colored uh, rubber. And meron, mga, meron naka embossed na Adidas logo, triple logo again dito. And when you flip it over to the lateral, medial side, sorry. Merong nakahiwalay dito na foam. Na naka-decoupled siya dito sa buong sole ng sapatos. Ayan, nakahiwalay siya. And meron tinatawag na, itong net na ito nakikita natin. Ito yung tinatawag nilang Dellinger Web. Nang ibig sabihin, uh, it is the microcellular wedge. Dellinger Web gives uh, ultimate shock diffusion and absorption. So it works like a trampoline na kapag ka nagbigay ka ng puyas, ah, pag tumalong ka, point, and mag-expand yung foam na yan. The Dellinger Web helps with uh, like a trampoline. So ipupush back niya yung, hihinto niya yung, ano, yung pag-expand ng foam na yun. And magre-return siya ng energy. I think yun yung purpose nito. So 1984, meron ng ganung uh, technology. Ano? Ang galing. Now for the outsole guys, tinatawag siyang Wide Grip Multi-Disc Sole. May kita natin maraming mga bilog-bilog na Adidas sa uh, trifoil logo. Yan yung mga maliliit pero merong isang, nag-iisang malaking circular shape na I think for the traction to. To give you better stability, traction, and low torque. So I'm not sure about this uh, traction guys ha, kasi hindi pa naman natin to nagagamit ng basketball. And kung comparable ba siya dun sa herringbone traction na ginagamit ng Nike. Yan. Tapos, buksan natin ito. Tingnan natin yung insole niya. Yan. Tingnan natin yung insole. Meron siya dito yung sticker. Oh. Yan. May kita natin dito. Manipis lang siya na foam. Manipis na foam and merong sticker na nakalagay. No? O, yan. O. Pwede natin pang remembrance. Oh. Ito yung sticker na nakalagay dun sa insole. Hindi siya kagaya ng mga ibang nasa Air Jordan 1 insoles na printed uh, Nike logo na nabubura over time. Ito, pwede may tago. I guess, ito yung ginagam ginamit noon or para, para sa may pagka-vintage feel. So, I think that's about it, guys. Yung pagkaka-review natin ng konti dito sa sapatos ito at pagkaka-breakdown ng mga materials na ginamit niya at yung purposes ng technology noong 1984. At ang swerte ko, shoutout nga pala sa Alida sa Viber community. At maraming salamat kasi nag-join ako doon tapos sinubukan kong mag-ask kung meron pa bang available na pwedeng mabili nito online. Tapos ayun, nai-hook up nila ako sa branch na meron. Shoutout sa, uh, I think, Greenbelt. Kasi sa may Greenbelt ko yata ito nabili. So, uh, you're doing a great job, uh, Alida sa Pips. Maraming maraming salamat sa pagkakahook up sa akin ng pair. And bukod doon sa pagkakahook up sa akin ng Adidas, Maraming maraming salamat nga rin pala kay Andre Calma. Ayan, link natin yung mga IG nila dito. Si Andre Calma at uh, Mike Puno naman dito sa kabila sa pagkaka-influensya natin nila sa akin dito sa pair na ito. Actually, mar maraming salamat sa inyo. I-unfollow ko na kayo sa Instagram. <laughs> And, uh, joke lang. Everyone, uh, kung sakaling nagustuhan ninyo yung video and uh, nakapulot ng konting information, I would appreciate if you would subscribe and liking the video, sharing, kung gusto niyo man, and commenting kung ano yung sa tingin niya. Let's ah, why don't you comment something about kung ano yung matutusabi niyo dito sa sabado sa to? Are you going to I a pair? At yung Viber community, I suggest na magmessage kayo sa kanila at bakas sa kali na magka magristak, hindi available sa web store but kaya nila kayong ihanap ng mga branches na kung saan meron pang stock na natitira nito. Alright? So again, with that said, maraming maraming salamat. 
If uh, you find this useful and enjoy ninyo itong video, I would really appreciate if you would subscribe, liking this video, commenting, and yun. Uh, kasi matutulungan ninyo yung channel at uh, maka-hits yung mga sinasabi nilang mga YouTube algorithm. Yan. Para mas makahatak ng additional viewers. So with that said again, maraming maraming salamat po. And until the next video, bye-bye!